যেই চ্যানেলে হোস্ট হিসেবে শুরু সেই চ্যানেলে গেস্ট হিসেবে আসতে কেমন লাগে এখন এবং সেটা তখন একটা পরিচয় না কিন্তু তখন হোস্ট পরিচয় না এখন মডেল বল তারপরে অভিনেত্রী হিসেবে বল কেমন লাগে তখন ভালো লাগে আসলে আমি কি হিসেবে আসছি সেটা চিন্তা করি না আমি যখন অন্য কোথাও যাই তখন অবশ্যই যে হোস্ট বা যা যা বললি তুই ওই সব বিষয়ে হয়তো কোথাও না কোথাও ওইটা কাজ করে হোক বা মানুষের ট্রিটমেন্টে ওইটা ফিল করি কিন্তু এই চ্যানেলে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি ছোটো হয়ে যাই সত্যি কথা মানে এখনও মেকআপ রুমে যখন ছিলাম যে দু তিনজন ছিল প্রত্যেকের কথা রিসেপশনে যে আপু ছিল প্রত্যেকের কথা হচ্ছে যে এই নাবিলাকে ছোটোবেলায় দেখেছিলাম এসে এবং আমি কিন্তু ওই ছোটোই হয়ে যাই সবাই কিন্তু আমার জন্য আপু এবং ভাইয়া এবং মানে এবং একটা রেসপেক্টের জায়গায় কিন্তু আমার কাছে তারা সো আমি কিন্তু নিজেকে এই চ্যানেলে আসলে কিন্তু আমি ওই ওই বাকি পরিচয় না আমি ওই যে দুই হাজার ছয়ে আসছিলাম এবং সবার সাথে যে সম্পর্কটা হয়েছিল ওইটাই আমি ফিল করি আচ্ছা এটা খুবই ওপেন যে অভিনেত্রী নাবিলার জন্য যদি বলি আয়নাবাজি হচ্ছে তার টার্নিং পয়েন্ট এটা অস্বীকার করা কিছু নেই কিন্তু আমি যদি বলি অ্যাঙ্করিংয়ের ক্ষেত্রে তোর টার্নিং পয়েন্ট কিছু ছিল लम्बा समय शो है এটা হয়নি কিন্তু সামহাও মেবি আয়নাবাজি ইজ আ লাকি থিং আমার কাছে মনে হয় যে তোর ওই হ্যাঁ আয়নাবাজি ফিল্মটা তোর অভিনয় অভিনয় তো রয়েছে তো অ্যাঙ্করিং এর প্রভাব ফেলেছে হ্যাঁ সেটা ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমি হ্যাঁ ট্রু ট্রু সেটা ফেলেছে এবং এর পর থেকে আয়নাবাজির পর থেকে আমি মোটামুটি তিনটা কি চারটা অনুষ্ঠান করেছি তিনটা কি চারটা অনুষ্ঠান করেছি এবং তিনটা চারটাই হচ্ছে বেশ ভালো সারা ফেলেছে একটু डिफरेंट ছিল এবং প্রবলি হ্যাঁ আয়নাবাজিরই প্রভাব হবে যার কারণে আমাকে ওই শো যারা নির্মাণ করেছেন বা যারা এটা নিয়ে পড়তেছেন তারা আমাকে নিয়ে ভেবেছে ওই শোগুলো আসলে আমি যে রেসপন্সটা পেয়েছি আনকারিং এর জায়গায় আমার মনে হয় না এর আগে কোনো শোতে অতটা পেয়েছে পেয়েছি বাট অতটা না এটা একটা কারণ কি হতে পারে যে তখন আচ্ছা উপস্থাপক লাগবে সেই হিসেবে একজনকে বিচার করেছে আর এখন হচ্ছে না নাবিলাকে লাগবে ওই শোতে সেই হিসেবে বিচার করছে স্পেশালি কনসিডার করেছে এই জন্য সম্ভবত প্রবলি হ্যাঁ আচ্ছা তো এই বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে আয়নাবাজি বাট স্টিল ঘুরে ফিরে আসবে কথা আম আম শিওর যে তোরও খুব একটা বোরিং লাগে না কথা বলতে তো আয়নাবাজি পড়ার কোনো ফিল্ম এখন পর্যন্ত নাই কেন নাই কেন আচ্ছা নাই কেন উত্তরটা আসলে আমি প্রচুর খুব চেয়েছি করতে এবং এই বছর আসলে আমার অনেক আমি খুব আশাবাদী ছিলাম এবং আমি শিওর অনেকগুলো অফার পেয়েছি ঈশ্বর হ্যাঁ 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 বাট এই বছর অ্যাকচুয়ালি আমি খুব চাচ্ছিলাম যে কোনো একটা ফিল্ম করি এবং আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আমার করা হবে এবং আমার কাছে আসলেই তিন চারটা এমন কাজের ইয়ে ছিল যেগুলো হতে হতে হয়নি ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম একটা ফিল্ম তো আমি খুবই মানে এটা যদি কখনো পরবর্তীতেও হয় আমি চাই এটা করতে এটা সামহাও এখন হয়নি সেই নির্মাতা আরেকটা ফিল্ম স্টার্ট করে ফেলেছে ওটা উনি পরবর্তীতে কখনো হয়তো করবে আন্দাজ করতে পারছি হ্যাঁ তো ওটা অসম্ভব সুন্দর একটা গল্প ছিল অসম্ভব সুন্দর একটা গল্প ছিল এবং আমি ওটা রিয়েলি টাচড মি তো ওটা হয়নি সো আই ওয়াজ ভেরি আপসেট যে আচ্ছা ঠিক আছে হলো না এখন এবং লাস্ট চার পাঁচ মাসে আমার কাছে দুটা তিনটা এরকম ফিল্ম এসেছে যেটার ব্যাপারটা এরকম হচ্ছিল যে ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স হচ্ছিল মানে প্রথম প্রথম ইয়েতে মিটিংয়ে মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে করে ফেল করব পরবর্তীতে যখন দু চার তিনটে মিটিং হয় গল্প নিয়ে যখন অনেক ইয়ে হয় তখন দেখা যায় যে কিছু না কিছু থাকে যেটা তা আমি কনভিন্সড হতে পারি না তো তখন আমি পিছিয়ে আসি আর কি এবং একটা ফিল্ম ছিল যেটাতে গল্প ভালো লেগেছিল কিন্তু নির্মাতা একেবারেই নতুন মানে সে জীবনে কখনো ডিরেকশন দেয়নি বাট তার গল্পটা অসাধারণ ছিল তো ওইখানে আরেকটা কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে আচ্ছা গল্প তো ভালো কিন্তু পুল অফ করতে পারবে কিনা এরকম নানা বিষয় নিয়ে না মানে এই হতে হতে হয় না এখন আমি ছেড়েই দিয়েছি কারণ কি আমি আমার কাছ থেকে যেটা মনে হয়েছে যে তোর প্রথম মুভিটা এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড মানুষের কাছে এবং তোর কাছে তৈরি করে দিয়েছে সে ডিরেক্টর অমিতাভ দা রাশেদ ভাই সিনেমাটোগ্রাফি তোর কোয়ার্টেস্ট চঞ্চল ভাই তোর প্রত্যেকটা সেক্টর এমন একটা 
বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়েছে যে এর বাইরে তুই যখন ভাবতে যাবি ওর লেভেলে বা ওর চোপার লেভেলে তুই খুঁজবি নিশ্চয়ই বেঞ্চমার্কের যে বড় কথা কি স্কুলিংটা মানে এটা এটা আমি যেই স্কুলিংটা পেয়েছি ওই সময় বা যে কাজ কিভাবে হয় একটা ফিল্ম কিভাবে হয় যতটুকু আমি আমার জায়গা থেকে বুঝেছি ওই জায়গা আমি হয়তো ওরকমই কিছু একটা খুঁজবো আমার শুরুটা যদি এটা এটা ভালো আবার খারাপও হয়েছে আমার জন্য হ্যাঁ যে আমি আমি আমার শুরুটা এমনভাবে হয়েছে এত গোছানোভাবে হয়েছে ওইটা যদি আমি কোথাও একটা ফোটা ডিফারেন্স পাই না মানে আমার জন্য মনে হয় যে না থাক এরকম একটা বিষয় কিন্তু আমি এই গত মাসে বা এই মাসেই নভেম্বর চলছে এই মাসেই হ্যাঁ একটা ফিল্মকে হ্যাঁ বলে ছয় ঘন্টার মতো না বলে বলেছি তো এটা নিয়ে আমি এটা করব কি করব না এটা নিয়ে আমি অমিতাভ ভাইকেই ফোন দিয়েছিলাম মানে আমি এত কনফিউজ ছিলাম হ্যাঁ যে কী করব তো উনি আমাকে বলছে তুমি আমাকে এক ঘন্টা সময় দাও বা এক রাত সময় দাও আমি চিন্তা করে তোমাকে বলি এমন না যে ফিল্মটা আমাকে খুব ইয়ে করছে মানে ব্যাপারটা ছিল যে আচ্ছা একটা করি মানে একটা ফিল্ম করতে মানে করা হচ্ছে না হ্যাঁ এরকম তো পরে উনি আমাকে বলেছে যে দেখো করে ফেলো মানে তুমি যেরকম চাচ্ছ ওরকম হয়তো আগামী দু বছরে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে কন্টেন্ট ড্রিভেন খুব কাজ হচ্ছে সো করে ফেলো একটা ফিল্মের সাথে থাকলা ব্যাপারটা ছিল এরকম এবং ওনার কথা শুনে আমি হ্যাঁ বলে যে ছয় ঘন্টার মধ্যে কোনো কিছু হয়েছে কোনো ফিল্ম কেন্দ্রে কি আমি তারপর আবার না বলে ফেলেছি বাট আই গেস এভাবে আসলে হবে না ফিল্ম করতে চাইলে আসলে আমাকে ওই কিছু ছাড় দিতে হবে এটা আমাকে এখন সবাই আশপাশে বুঝাচ্ছে ব্যাপারটা আচ্ছা তো তার মানে সামনে আমরা ফিল্ম পাচ্ছি যদি না বিলা এদিকে যদি ছাড় দেয় সব কিছু মিলিয়ে ব্যাটে বলে মিলে যায় আর কি তাহলে কি আমি ধরে নেব যে না বিলা এখন অ্যাঙ্করিংয়ের মতো অ্যাক্টিংটাকে ভালোবেসে ফেলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মিস করছি আমি অনেক দিন অ্যাক্টিং করছি সেটা কবে থেকে আয়নাবাজির পর থেকে নাকি তার আগে থেকে আয়নাবাজির পর থেকে আয়নাবাজির আগে আমি এটা বুঝতামই না 